ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் மை டியர் சில்ட்ரன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய கேள்வி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கேட்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி அப்படின்னு சொல்லலாம் பேசிக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் நம்ம ப்ரீவியஸாக ஒரு டாபிக் கூட நம்ம பேசியிருந்தோம் ஸோ ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் பட் ஆனால் வந்து இதை நீங்கள் கொஞ்சம் சிந்திச்சிங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய கேள்வி ஸோ இந்த கேள்வியில் நமக்கு வந்து எல்லா விவரமும் தெளிவாக கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால இதை நம்ம ஒரு தடவை அப்சர்வ் பண்ணுவோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம கவனிக்கலாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா த கெப்பாசிட்டன்ஸ் இல்லையா த கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கிறேன் ஆ த கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் ஆஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது யூ மஸ்ட் ரிமெம்பர் திஸ் ஃபார்முலா பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெளிவாக நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் தீரியில் வித்தியாசம் அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் அதுக்கு இடையில ஏர் மட்டும் தான் இருக்கு ஸோ அதனுடைய வேல்யூ அதாவது கெப்பாசிட்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா சிக்ஸ் மைக்ரோ ஃபேரட் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சிக்ஸ் மைக்ரோ ஃபேரட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த கேஸ் பாருங்களேன் வித் த இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ் ஆஃப் டைஎலக்ட்ரிக் மீடியம் அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு டைஎலக்ட்ரிக் மீடியமா நம்ம இப்போ இன்சர்ட் பண்ண போறோம் அப்போ இன்சர்ட் பண்ணும் போது த கெப்பாசிட்டன்ஸ் பிகம் அதாவது சி டேஷ் அப்படின்றது நியூ கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஸோ இதனுடைய வேல்யூ என்ன சொல்கிறாங்க தேர்ட்டி மைக்ரோ ஃபேரட்டுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது நமக்கு என்ன ஒரு விஷயம் தெளிவாக தெரியும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு டைஎலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டண்ட்டை ஆட் பண்ணும்போது கெப்பாசிட்டன்ஸுடைய வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் எப்படி வி நோ தேட் சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கே டைம்ஸ் எப்சலான் நாட் ஏ பை டி அப்போது எனக்கு அந்த விஷயம் அதாவது அந்த டைலக்ட்ரிக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னுடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து மாறும் ஸோ கே டைலக்ட்ரிக்குடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கெப்பாசிட்டன்ஸுடைய வேல்யூவும் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்றது நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரியும் அப்போ இதை நம்ம இப்போ இங்கே சால்வ் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மெத்தட் தான் இப்போ நல்லா கவனி கவனிங்க சரி ரைட்டு ஓகே ஸோ நமக்கு சொல்யூஷன் ஸோ கிவன் டேட்டாஸ் எல்லாம் நம்ம தெளிவாக எழுதிருச்சு எழுதியாகிச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸ் படி சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்சலான் நாட் ஏ divided by d which is equal to enna solliranga 6 micro farad adutha case parunga enakku vandu dielectric insert panniten c dash so idunudeya formula of course ungalku theriyum k epsilon not divided by a idunudeya value venna solliranga which is equal to 30 micro farad ipo enna kekkranga the permittivity of the medium appo and the medium udeya permittivity enna va இருக்கும் அப்படின்னு தெளிவா கேக்குறாங்க அதாவது எப்சல்லான் ஓகே சோ லெட் அஸ் ஃபைண்ட் இப்ப பாருங்க சி டேஷ் டிவைடட் பை சி இதனுடைய ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லும் போது கே எப்சல்லான் நாட் ஏ டிவைடட் பை டி அண்ட் தென் சி அப்படின்றது எப்சல்லான் நாட் ஏ டிவைடட் பை டி ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒவ்வொன்னோட ஒவ்வொன்னும் கேன்சல் ஆயிடும் அப்ப கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபைனலா என்ன இருக்கும் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க நமக்கு வந்து இந்த இதுவும் இதுவும் இந்த இது இது கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இதனுடைய ரேஷியோவை நம்ம என்ன சொல்லலாம் தேர்ட்டி பை தேர்ட்டி மைக்ரோ ஃபேரட் பை சிக்ஸ் மைக்ரோ ஃபேரட் சொல்லுவோம் மைக்ரோ மைக்ரோ வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து தேர்ட்டி அப்போ வாட் வி ஹேவ் தேர் ஃபோர் வி கேன் சே தட் கே ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கரெக்டா கே ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்றது நமக்கு தெளிவாக தெரியுது அப்போ இந்த இடத்துல இன்சர்ட் பண்ணி இருந்த அந்த டைஎலக்ட்ரிக் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா கே ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அதாவது டைஎலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் அதனுடைய வேல்யூ வந்து கே ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது ஸோ இந்த இடத்துல எப்சலான் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்சலான் நாட் எப்சலான் ஆறு ஸோ வி கேன் சே எப்சலான் நாட்டு கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்குறாங்க 8.85 பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் டுவெல் இன்டூ அந்த எப்சலான் ஆர்ன்றது கே த டைலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஃபைவ் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் த வேல்யூ எஸ் பாயிண்ட் டபுள் ஃபோர் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் டென் அப்படின்ற வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ நம்மளுடைய சரியான விடை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் பி தான் 
ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ப்ராப்ளமும் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரே கான்செப்ட் உள்ள ப்ராப்ளம் தான் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க அண்ட் ஆல்வேஸ் டூ ரிவிஷன் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்